Hi students, welcome to Samachir Study YouTube channel. In this video, answer in detail question number 4 will be discussed from Standard 8 Science Unit 5 Electricity Chapter. Fourth question in anna, how lightning takes place? Lightning, abdiing rather Tamil la minnal no solala. So, minnal yavvaru erpadikirathu. Idu da question students. Nammudaya day to day life la ninga sadharnama idi minnal malai ellame paathirpinga. So, this is the scientific reason that I will explain. So, this is the textbook page number 51. So, that is the general aspect. Lightning is the discharge of electricity from cloud to cloud or from cloud to ground. That is cloud is mayhem. So, on the mayhem is the electricity discharge. We are talking lightning. So, in the discharge. Charge Nadakanona, Adukumunadi, and the Mehatilla charges irkanum. So, in any type of charges, particularly positive charge, negative charge. So, if in the cloud at the Kittingana, on the cloud la positive charges irkum, negative charges irkum. So, in the positive charges, cloud order upper part la nareirko. Ade mari cloud order lower part la negative charges nareirko students. So, yippo, namudi a ground lava. Irka could a positive charges la in the negative charges discharge aharadata nama lightning abdin solro. So yellow condition la in the lightning nadaka the namaka namade ground ko in the mehutuku idaila nare yar ruko. Yepa vande and the air air when the sadar nama electricity conduct panna the charges are conduct panna the yepa and the air when the break ahudo and the alavuka adala vande. உங்களுக்கு கூடுதலான टेंपरेचरலாம் வந்து அது பிரேக் ஆகுதோ அந்த டைம்ல தான் चार्जेस இந்த மாதிரி क्लाउडல இருந்து ग्राउंडக்கு டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் ஸ்டூடண்ட்ஸ் சரியா சோ இத தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்ல பேஜ் நம்பர் 51 ல பாக்க ஃபர்ஸ்ட் லைட்னிங்னா என்னங்கறது எழுதிக்கலாம் இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ற ஸ்டூடண்ட்ஸ் இந்த பாராகிராஃப்ல இருந்து லைட்னிங் இஸ் தி produced by discharge of electricity from cloud to cloud or from cloud to ground so rendu condition kuduthirukranga discharge of electricity discharge of electricity na avanga solradhu charge distribution anda seriya so appo rendu vidathile irukum onnu vande cloud la irundhu innoru cloud ku discharge aagradhayum lightning da adhe maadhiri namma paakakoodiyadhu sadharanama cloud to ground seriya cloud la irundhu ground ku discharge aagradhum lightning da so in the time la enna enna process nadakkudhu modalla vande namakku the ground la irukkakoodiya air vande soodagum seriya appo and soodana air vande enga pogum ungalku top la mel nokki pogum eppovume air vande heat aagum bodhu adu ground la irundhu mele paathu pogum seriya so adhu da first concept during thunderstorm thunderstorm na idi minnaloda irukkiradhu and the time la air is moving upward rapidly eppo idu upward ah pogum adhula ulla heat adhigam aagum bodhu adu mele paathu pogum அடுத்தது this air which moves rapidly so இந்த air move ஆகும் போது அங்க என்ன நடக்கும்னா it carry small ice crystals upward so இதில நீங்க இன்னொரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் என்னன்னா air தான் மேல போகுது airல என்னெல்லாம் இருக்கும் airங்கிறது நிறைய particles சேர்ந்தது சரியா so அந்த airல உங்களுக்கு consist of water vapor air layum water vapor irukum ipo enna solli irukrom indha air vandu mele paathu pogudhu so indha atmosphere la pogum bodhu initially ah andha hot air or particular height ku peragu pona peragu enna aagum temperature reduce aagum bodhu indha hot air cool aagum seriya so indha mele pogakoodiya hot ana air vandu cool aagum apdi cool aagum bodhu adhula irukkakoodiya water water vapor yerkenave water vapor ah irukku air la irukum and the water vapors cool aagum bodhu enna aagum ungalku water droplets aagum innum mele height ku pogum bodhu adu and the water vapors vand ice crystal ah form aagum rombave simple ah sonna ground la irukum bodhu ordinary air ah irukudhu adula vand ungalku moisture content irukum seriya so indha moisture content epdi irukum vapor ah irukum அந்த வேப்பர் கொஞ்ச தூரம் மேலே போனவுடனே வாட்டர் வேப்பர் ஆகும் அதாவது வாட்டர் ட்ராப்லெட்ஸ் ஆகும் 
அதுக்கு மேல போனோம்னா ஐஸ் கிறிஸ்டல் ஆகுது இவ்வளவுதான் கான்செப்ட் அப்போ ரொம்ப மேல டாப்ல என்ன இருக்குது ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் அதே சமயத்துல கொஞ்சம் டவுன்வர்ட்ஸ்ல என்னது இருக்கும் வாட்டர் டிராப்ஸ் அதான் இந்த லைன்ல கொடுத்துருக்காங்க அட் த சேம் டைம் ஸ்மால் வாட்டர் டிராப்ஸ் மூவ் டவுன்வர்ட்ஸ் ஸோ நீங்க எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க அந்த கிளவுட்லயே மேல வந்து ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் இருக்குது அதுல டவுன்ல வந்து வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் இருக்குது அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க சரியா ஸோ இப்போ இங்க வந்து ஸ்டாட்டிக் எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் ஆகுது என்னன்னா இந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் எல்லாம் ஸ்டேஷனரியா இருக்காது அது எல்லாமே மூவிங்ல இருக்கும் ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் ஸ்டாட்டிக் சார்ஜ் எப்படி ப்ரொடியூஸ் ஆகும் டிரான்ஸ்பர் ஆஃப் எலக்ட்ரிக் சார்ஜஸ் ஒன்னு இன்னொன்னு ரப் பண்ணும் போது ப்ரொடியூஸ் ஆகும் இல்லையா அதே கான்செப்ட் தான் When they collide, கொலைடுங்கிறது ஒன்று இன்னோடோட மோதும் போது ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் பிகம் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அண்ட் மூவ் அப்வர்ட்ஸ் அண்ட் த வாட்டர் டிராப்ஸ் பிகம்ஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அண்ட் மூவ் டவுன்வர்ட்ஸ் நல்லா கவனிங்க இது ஒன்றுக்கு ஒன்று ரப் ஆகும் போது அங்கே ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது சரியா ஸோ அப்படி ஸ்டாட்டிக் சார்ஜஸ் வரும்போது பாசிட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்கும் நெகட்டிவ் சார்ஜஸும் இருக்கும் எந்தெந்த ஆட்டத்துலலாம் எலக்ட்ரான்ஸ் அதிகமா இருக்குதோ அதெல்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆகி லோயரா வரும் சோ அந்த வாட்டர் டிராப்லெட்ஸ் எல்லாம் நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் ஆகி லோயருக்கு வரும் அதே டைம்ல ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் அப்பர்ல எப்படி இருக்கும் பாசிட்டிவ் சார்ஜஸா இருக்கும் சோ இந்த பாயிண்ட ரொம்ப நோட் பண்ணுங்க அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த கிளவுட் இஸ் பாசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அண்ட் த லோயர் பார்ட் ஆஃப் த கிளவுட் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்க ரொம்ப ஈஸியா எழுதிடலாம் இப்ப பாருங்க கிளவுடோட அப்பர் பார்ட்ல பாசிட்டிவ் இருக்குது லோயர் பார்ட்ல நெகட்டிவ் இருக்குது இப்போ இன்னொரு கிளவுட் வருது அதுக்கு பக்கத்துல ஒரு கிளவுட் மேலையும் இன்னொரு கிளவுட் கீழேயுமா இருக்குது இங்க பாருங்க இந்த ஃபிகர்ல சோ இப்ப வந்து என்ன ஆகும் இந்த நெகட்டிவ்ல இருந்து பாசிட்டிவா பார்த்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகும் இத வந்து கிளவுட் டு கிளவுட் லைட்னிங் சொல்லலாம் சோ வென் தே கேம் இன் டு காண்டாக்ட் வென் தேனா கிளவுட்ஸ் கேம் இன் டு காண்டாக்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இன் த வாட்டர் டிராப்ஸ் ஆர் அட்ராக்டட் பை த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இன் த ஐஸ் கிறிஸ்டல்ஸ் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் கிளவுட் சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு மெத்தட் கிளவுட் டு கிளவுட் அதே டைம்ல இந்த ஃபிகர் நோட் பண்ணுங்க இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளவுட்ல அப்பர் பாசிட்டிவ் லோயர் நெகட்டிவ் இருக்குது அதே டைம்ல கிரவுண்ட்ல இருக்கக்கூடிய ஒரு ட்ரீல பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்குது ஸோ இங்க டிஸ்சார்ஜ் நடக்குது சரியா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ் டிஸ்சார்ஜ் நடக்குது ஸோ இதைத்தான் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் லைட்னிங் சொல்றோம் அதை சென்டென்ஸா சொல்லணும்னா லோயர் பார்ட் ஆஃப் த கிளவுட் விச் இஸ் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ் கம்ஸ் இன் டு காண்டாக்ட் வித் த பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் அக்குமுலேட்டட்னா சேர்ந்து இருக்கிறது நியர் த மவுண்டெயின்ஸ் ட்ரீஸ் ஆர் ஈவன் பீப்புள் அதனால தான் சிலவங்களுக்கு மேலேயே மின்னல் வரும் இந்த சார்ஜஸ் வந்து டிஸ்சார்ஜ் ஆகிறது ஸோ திஸ் டிஸ்சார்ஜ் ப்ரொடியூசஸ் லாட் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் ஸ்பார்க்ஸ் தேட் ரிசல்ட்ஸ் இன் வாட் வி சிஎஸ் லைட்னிங் ஸோ லைட்னிங் கூடயே உங்களுக்கு ரொம்பவே அதிகமான ஹீட்டும் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த ஹீட் வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் டிகிரி சென்டிகிரேட விட அதிகமா இருக்கும் அதனால தான் எரிஞ்சு போகும் பொருட்கள் சரியா ஸோ அது கூட ஸ்பார்க்கும் வரும் ஸோ நீங்க லைட்னிங் கேட்டதுனால இது வரைக்கும் எழுதுனா போதும் ஆனா அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் எப்பவுமே லைட்னிங் கூட தான் அதாவது இடியும் மின்னலும் சேர்ந்து தான் வரும் ஆனா கவனிச்சு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் லைட்னிங் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தான் உங்களுக்கு வந்து இடியோட சத்தம் கேட்கும் அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா உங்களோட லைட் டிராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் த சவுண்ட் சவுண்டை விட லைட் வந்து ரொம்பவே ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆகும் அதனால தான் அந்த தண்டர் சவுண்டு உங்களுக்கு லேட்டா கேட்கும் ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இது வந்து ரொம்பவே சிம்பிளா இந்த பேஜ்ல இங்க ஸ்டார்ட் பண்ணி லைட்னிங்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்க வந்து எதுல முடிக்கிறீங்க கிளவுட் ஃபார்மேஷன் எப்படி கிளவுட்ல வந்து அப்பர் பாசிட்டிவ் லோயர் நெகட்டிவா இருக்குன்னு சொல்லிக்கிட்டு இந்த ரெண்டு டிஸ்சார்ஜையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்க ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கன்செப்ட் ஆஃப் லைட்னிங் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் ஷேர் இட் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்யூ